Conhecer como o ser humano toma as suas decisões de compra tem uma importância vital na, na nossa vida. Do ponto de vista pessoal, das relações, do ponto de vista profissional, do ponto de vista comercial, do ponto de vista organizacional, importa imenso perceber os últimos conhecimentos da neurociência. Nos últimos 20 anos houve uma grande evolução que decorreu, no fundo, da evolução do conhecimento humano, da evolução das novas tecnologias e que permitiram, no fundo, chegar a conclusões muito interessantes e que, e que nos dão outro tipo de explicações muito mais eh, baseadas na ciência e que nos permite entender e compreender melhor como o ser humano toma as suas decisões. E a coisa mais curiosa no meio de tudo isto é que essas decisões não são decisões assim tão racionais quanto nós pensávamos que era. Ou seja, o ser humano não é tão racional quanto pensávamos que era. Somos seres mais emocionais do que racionais. Quando, quando se trata de tomar decisões na nossa vida, muitas vezes nós tentamos encontrar justificações para explicar as decisões que vamos tomando. No entanto, se aprofundarmos um pouco mais esse estudo, e utilizarmos equipamentos de medição biométricos, psicométricos, neurométricos, nós chegamos a conclusões completamente diferentes daquelas a que, à partida, estaríamos à espera que fosse o verdadeiro motivo da nossa tomada de decisão. E é com base nesta constatação que eu tenho vindo a fazer nos, ultimo, nos últimos anos, uh, pela formação que tenho vindo a adquirir na área do neuromarketing aplicado, na minha experiência uh, com a Neurostrategy, com a Sales Brain, que é uma das primeiras agências de neurocomunicação do mundo, isto veio, veio me dar uma outra visão e uma outra maneira de olhar para as coisas principalmente a olhar para a componente da comunicação do ser humano. É curioso pensarmos na questão do storytelling, por exemplo. Por que é que o ser humano adora histórias? Ou vender mesmo um serviço contando uma história do que encontrando a decisão de compra. Porquê é que as histórias funcionam? Que quando contamos histórias, histórias, eram normalmente pessoas da nossa inteira confiança, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos amigos. Se algum dia tiver dúvidas em relação àquilo que eu lhe estou neste momento a dizer, Peço-lhe apenas que faça uma experiência. Encontre uma história e conte a sua história de uma forma natural, de uma forma empática, de uma forma assertiva e veja qual é o resultado. No fundo o que lhe estou a pedir é que tente encontrar um termo de comparação que lhe permita perceber que realmente Vender uma ideia, vender um projeto, vender um serviço, tem muito mais a ver com o sermos empáticos, com o sermos assertivos, com o sermos calorosos, do que propriamente com os nossos argumentos de venda. No próximo episódio eu irei dar-vos mais algumas dicas para podermos refletir e podermos, no fundo, ter uma matéria que nos permita encontrar o foco, encontrar 
uh, a direção mais correta para estudarmos uh, todas estas matérias que fazem parte também do neuromarketing aplicado. Thank you.